Maria Esjuar. Një herë një kohë në një mbretëri të fuqishme jeton të një trektari që uajtur Gobin. Gobini ishte trektari më i pasur i vëndit dhe banon të pran palatit. A i kishte tre vajza, më e madhja prej tyre quhej Elena, e dyta Greta dhe më e vogla ishte Maria. Maria ishte më e bukura nga të treja. Një dit, mbreti e thiri trektari në palat. Për shëndetje, madheri. E ja, Gobin, mirëser dhe. Madheri, a juaj, më kishit kërkuar. Po, Gobin, puna është se ne kemi bërë një marveshje të fëqishme trektare me mbretërin në fëqinje. Por na duhet një njeri i besuar që ti qoj madhra tona atje të sigurta. Dhe unë dua që a i njeri besuar të jeni ju i dashur Gobin. Pasi dëgjoj mendimin e mbretit, Gobini u shrytë në mendime. A i shte i shqetsuar për vajzat e ti, sepse nuk i kishte lënë kur vetëm. Po, si është puna, Gobin? Qfar ke, qfar të shqetson? Nuk është ndë një që e madhe, madhri. Vetëm që, nëse do të shkoj, vajzat e mija do të mbeten vetëm në shtëpi. Jam shumë i shqetsuar për to, vetëm këtë kam. Mos u shqetso, kur ti të ikësh. Do të kujdesemi ne për vajzat e tua Të jeshi sigurt për këtë Po, madheria juaj Gobini nuk donë të të linte vajzat vetëm Por nuk mund të refuzon të azëshiren e mbretit A i shkoj në shtëpi për të përshëndetur me vajzat A i gjeti tre vazo me lullet në dafili Dhe i dha nga një se cilës prej vajzave A i u tha atyre Më duhet të bëjnë uftim pune Mos lini as njeri që të futët të shtëpi, nëse kjo të të ndodhë, unë do të kuptoj nga këto vazo me lule. As gjë nuk do të ndodhë, baba, mund të ikësh e të uthosh i qetë. Gobini u përshëndet me vajzat dhe iku. Të nesërmen, mbreti shkoj të kështëpia e ti me dy shok. Kur mbreti u ullë në shtëpin e tyre, Maria u tha motrave. Shkojmë në bodrum që të marim verë për mbretin. Unë do të marë qelsin, Elena të siel kandilin dhe Greta të mbaj shishen. Kur dëgjoj fjallet e Marias, mbreti tha. Jo, nuk keni pse e shqetsojni. Ne nuk dua mas gjë, jemi shumë mirë. Shumë mirë, e dëgjove Maria, mbreti nuk do as gjë. Dhe ne të dyja nuk do të shkoj mas kënd. E mirë, e ju mos e jani, por unë do të shkoj. Maria u largua dhe shkoj në shtëpin e një fqinji. Hape një derën, hape një derën! Kush është? Kush ka ardhur ka gjvon në atën? Tito, unë jam Maria, të lutem, hape derën! A, Maria, po që të ka silë ka gjvon në atën, mëj bi? Tito, unë jam grindur me motrën time, të lutem, më leo të flë në shtëpin të ndë. E po mirë, e a brënda bia ime. Maria e kaloj gjithë natë në shtëpin e zonjës o moshuar. Kur Maria nuk u këthye, mbreti u zëmrua shumë. Në mëngjes kur u këthye në shtëpi, ajo pase të rënda filat në vazot e motrave të saj, ishin tharë, sepse ato nuk ishin bindur fjale së babajt. Ajo shkoj të këdhoma e motrës së madhe. Dhe pa Elenën që po qëndron të në dritare duke par kopshtin e palatit. Maria, u këtheve, shiko, mollët në kopë është duke në shumë të bukura. Sa të shishme duhet të jenë, të lutem, shko këput disa për mua. Elena, ti e rritur, por vazhdon të sile si fëmi, pse? Të lutem, Maria, shko. Mirë, po shkoj. Maria u hodhë nga dritarja dhe shkoj në kopësht. Ajo këputi disa molë. Tek sa po këthehej me vrap, Elena thiri. Maria, për para ke disa pem plot me limon. Këputë edhe disa prej tyre të lutem. Edhe njëherë, Maria shkoj të kopështi. 
por këtë her kur po kthehej pasi këputi limonët, kopshtari e pa, e ndoqi me vrap, e kapi dhe i tha. Ndalo, ku me ndonë të shkosh pasi më këputa limonët? Ndalo, se po të futa në duart e mija, do të jap një mësim të mirë më pas. Maria e shtyu kopshtarin fort, a ju rëzua aqë keqë sa nuk u ngrit do të për një farë kohë. Kështu, Maria arriti të largohej. As kush nuk e mori vesh se kush ishte vjetësi dhe ku iku. Maria arriti në shtëpi. Ajo i dha molët dhe limonin e lenës dhe e qortoja të. E pe, se në shtelashe hyra për shka kuntënd? Mos më kërko më të bëj gjëra të tila. Kuptove? Maria iku. Fjale që tha nuk patën peshte ke Lena. Si kur të mos kishtë ndodhur gjë, ajo filloj të shion të mollët. Mmm, sa moll të mira që në kanë. Sa mirë që Maria i këputi, si mund të kisha shijuar ndryshe. Mmm, kopshtari i shkret, e ndë po bërtet nga dhimbjet. Të nesërmen, Motra e dytë donë të banane. Ajo i tha Marias që ti merë të bananet. Për shka këta saj që ndodhi një dit më parë, Maria nuk donë të të shkonë të përsëri. Por me që motra nguli këmbë, ajo shkoj. Këtë herë, kur shkoj atje, mbreti poshetiste në kopësht. A i e pa Marian. A, paske që në tipra. Atëherë bë u gati të dënohesh. Mbreti i bëri Maria zisa pyetje dhe Maria pranoj të vërtetën. Mbreti i tha asaj. Dhe për krimin që ti ke bërë, unë do të dënoj në shtëpin tënde. Tani e jam e mua. Mbreti u nisë për në shtëpin e saj. Maria e ndoqi. Mbreti kësejnë të vazhdimish kokën për të siguruar që ajo po e ndiqte. Por pa pritur, kur këthe u përsëri kokën, Maria ishte shdukur palën as një gjurëm. Në të gjithë qytetin filuan kërkimet, por ajo nuk po gjëndej as gjëkundi. Mbreti u zëmrua. Nga zëmrimi, a i kaloj një temperatur të lartë dhe u sëmur keqë. Gjëndja e ti rëndohej nga muaj në muaj. Ndërko, Motrat e Marijes ishin martuar me dy shokët e mbretit. Tani ato ishin bërë edhe me fëmi. Një dit, Marija u fut fshehur azin e shtëpin e motrës e madhe. Ajo mori të dy fëmijet e saj dhe i ku bashk me ta. Ajo i futi ata në një shport të bukur me lule dhe i mbuloj ata me lule të tjera që askusht të mos e kupton të që aty ishin dy bebe. Pas taj, u vesh si një djalë, Vuri shportën në majtë të kokës, shkoj pranë palatit dhe filloj të thëriste. Kusë në shiron lule për mbretin? Lule për mbretin, po them. A i shi së mur nga dashuria? Kusë do t'ja qoj këto lule mbretit? Mbreti që po lëngon të në dhomën e ti, pasi digjoj zërin, thiri rojen me njëherë. Më digjo, jërë brënda. Blia lullet atë i njeriu që po ishet atë i ashtë. Njeriu të atë i ashtë. Roja shkoj dhe bleu shportën me lullet. A i e dorzoj shportën të këmbreti. Sa për mbreti hoqi ka paku në shportës, dygjoj të qara brënda saj. Pas taj pa dy fëmijet në shport të mbuluar me lullet. Zemra e ti u mbush me dashuri. A i e kuptoj që pas kësaj dhurate, fshihej Maria, por u kujtua gjithashu se sa shumë e kishte zëmruar ajo. A i u tërbua për sëri dhe vendosi të merë të hak ndaj Marias. Pas taj, në dhomë hyri një roje. Madhria juaj, tre këtari që ju kishtë dërguar në atë ullëtim pune, sa po u këthye? E po mirë, i thoni ati që të vinë palatin tim nesër, se bashku me një palto prej gurësh. Dhe nëse nuk vjenë së bashku me palton, a i ka për të dënuar. Po, madhëria juaj. Kur pa gjëndje në shtëpisë të ti, trektari u trishtua shumë, dhe ju kujtua premtimi i vajzave të ti që nuk do t'ju ndodhë të asgjë. 
por as një nga vajzat nuk ishte atje. A i mësoj se dy vajzat e më dha ishin martuar pa lejen e ti. Roja arriti atje. Dijon, madhëria ka orderuar që nesër të vish në obor se bashku me një palto për e gurësh si durat për mbretin. Nëse ju nuk do të vini, keni për të dënuar me vdekje. Trektari po ankohej për këtë fat të keq. Nga njëra anë, askush nuk din të gjë për marien. Dhe nga anë atjetër, priksohej për urdhërin e paltos me gur. Sepse për të ishte e pa mundur të gjente një palto me gur brënda një dite. Po si mund të gjërë një palto me gur brënda një dite? Baba, mos u shqetso për palton. Mere me vete këtë shkumës dhe thuaj që ke ardhur për t'i marë masat e mbretit. Trektari nuk kuptoj gjë, por kishte besim të këmaria dhe shkoj në palat me një shkumës në dorë. Ti ke ardhur duar e bosh, ku është palto e që kërkova? Madhëria juaj, ju lutëm dhe më falli, por nuk e kjeta do të palton. E po atëherë, ti duhet të bëhe shkati për të fdekur. Jo, jo, madhëria juaj, ju lutëm dhe më falli, më lini të shkoj. Nëse ti do të shvëtosh vetën tënde, atëherë duhet të sjelë shvajzën tënde për mua. Trektari u këthuje në shtëpi, pa thënë as një fjalë. A ishte shumë i trishtuar, si mund t'i jep të vajzën bretit. Kur shkoj në shtëpi, a i pa Marian që ishte ullur dhe po e priste. Baba, qëfar ndodhi atje? Bia ime, ta nisi t'ja bëj. Mbreti më urdhroj të të qoj ty të ka i, në vënd asaj paltoje. Mos u shqetso, baba, ti më gjej vetëm një kukull që më njanë mua. Duhet të ketë një fil për rrëth kokës e kukullës. Pastaj, do t'i përgjigjet mbretit me po ose jo. Të nesërmen, trektari arriti në palat me Marian. Mbreti urdhëroj që Maria të dërgoj në dhomën e ti. Kështu u shtarët e quan Marian të gdhoma e mbretit. Maria e kishtë e fsheur kukullën në palat e fustanit të saj. Sa po dyër të mbyllën, A jo në zori kukullën nga fusani saj dhe u fshe vetë në në shtratë duke mbajtur filin e gjatë në dorë. Maria, shpresoj që ti ti e shmirë. Maria të ndi kokën e kukullës në shënjë për huese. Mbreti vazhdoj t'i bënd të pyetje dhe i kujton të asaj të gjitha gabime. Maria të ndi kokën duke thënë po për të gjitha gabime. Për këtë arsye, unë do të dënoj ty me vdekje. Mbreti në zori shpatën dhe i preu kokën. Sa po koka ranë tokë, mbreti ndjeu si kur dikush po i puth të këmbët. Ka që shumë dashuri, ma tje dhe pas vdekjes, po qëfar bëra kështu? Gudzova dhe e vrava me duart e mija, ta një atëher asë unë nuk meritoj më që të jetoj. Sa po mbreti u bëgati të priste kokën e ti, Maria doli nga poshtratit dhe e përqafoj mbretin fort. Kështu, ata u martuan dhe jetuan të lumtur për gjithmonë.